அன்பிற்குரிய மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்லிபிரியம் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் பதில் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன கான்செப்டும் இதில் இருக்குது சரியா இந்த யூக்லிபிரியம் ஃபார் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டூ இஸ் கிவன் அஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் டூ கேஸ் எஸ்டேட் கிவ்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் கேஸ் எஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒய் டூ கேஸ் எஸ்டேட் ஓகே எக்ஸ் ஒய் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கிறத யோசிச்சுக்கோங்க அது எப்படி ஆகுதுன்னா டிசோசியேட் ஆகுது ஓகே டிசோசியேட் ஆகுதுன்னா பிரியுது உடையுது டூ எக்ஸ் ஒய் டூ எப்படி உடையுதுன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் ஆகவும் ஒய் டூ ஆகவும் உடையுது சரியா இஃப் த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எந்த அளவுக்கு பிரியுது எந்த அளவுக்கு உடையுது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது ரியாக்ஷன் நடக்கிறது எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஸோ ஸ்மால் எவ்வளோ ஸ்மாலுங்கிறாங்க கம்பேர் டு ஒன் ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் ரொம்ப கம்மியானது தான் கம்பேர் டு ஒன் வெறும் ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ அளவுக்கு தான் என்னது உடையுது ஷோ ஷோ தட் டூ கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் கியூப் சரியா டூ கேபி கேபினா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிங்கிறது என்னது பி இஸ் த டோட்டல் ப்ரெஷர் எக்ஸுங்கிறது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் எக்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி வந்து இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது பண்ணால் இதோட ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படி ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் ரியாக்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எழுதிட்டோம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது நம்மளாகவே எடுத்துக்கிறோம் இனிஷியலாக ஒன் மோல் மட்டும் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சம்பளே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி கம்பேர் டு ஒன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் வந்து எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒய் டூ வந்து உடஞ்சிருக்கு பிரிஞ்சிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் யூக்ளிபிரியம்னு பார்த்தோம்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இல்லை அளவுக்கு என்ன ஆகும் இன்னும் எக்ஸ் ஒய் டூ மிச்சம் இருக்கும் இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது என்ன பண்ணிட்டோம் இஸ் ஸோ ஸ்மால் கம்பேர் டு ஒன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் நெக் மோரார்லஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் என்னது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறது இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன கவனிக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் யூக்ளிபிரியமில் எப்படி எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸுங்கிறது ரெண்டு மடங்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸுங்கிறது ரெண்டு மடங்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு மடங்காகவும் இங்கே ஒரு மடங்காகவும் வருது இங்கே ரெண்டு மடங்குனா மறுபடி எக்ஸ் தான் இங்கே ஒரு மடங்குனா அதில் பாதி எக்ஸ் பை டூ ஓகே எக்ஸுங்கிறது ரெண்டு மடங்காக எடுத்துக்கிட்டோம்னா மறுபடியும் இதில் ரெண்டு மடங்காக வெளியில் வருது ஸோ எக்ஸு இதில் ஒரு மடங்காக வெளியில் வருது அப்போ அதில் பாதி எக்ஸ் பை டூ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க எதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து கேசி அப்படின்னா அதை கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வச்சு என்ன பண்ணிடுவோம் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் கேபி அப்படிங்கும்போது எல்லாமே பார்ஷியல் ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு எல்லாமே பார்ஷியல் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியர்னு எதுவுமே ஒன்று கொடுக்கல ஸோ அப்போ எப்படி ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷரை படி வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ பார்ஷியல் ப்ரெஷரை வந்து ஒவ்வொன்றும் அட்மாஸ்பியரில் சொல்லாமல் மோல் ஃப்ராக்ஷனை வச்சு சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷனை வச்சு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேணும் இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேணும் இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேணும் அப்போ டாக்டர்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் படி டோட்டல் ப்ரெஷர் பிங்கிறது என்னது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கேஸோட எவ்வளோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கூட்டினா டோட்டல் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் கரெக்டாக டோட்டல் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் என்ன மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் தான் என்னது இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி இந்த கேஸோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் என்ன மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் ஓகே இப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க மோல் ஃப்ராக்ஷன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் டூ அப்படிங்கிற கேஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா மேலே வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டூ
நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூவை மேலே எழுதிட்டு டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டூ எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது ஒய் டூ எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது மூணையும் கூட்டிட்டு மேலே வெறும் ஒய் டூக்கு மட்டும் போட்டுட்டு டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிடும் மோல் ஃப்ராக்ஷன் கிடச்சிடும் இன் டூ டோட்டல் ப்ரெஷர் சரியா ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னது யூக்லிபிரியமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன்று எழுதியிருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எங்கே எழுதிட்டாங்க இந்த எக்ஸ் எங்கே எழுதியாச்சு இங்கே எக்ஸ் பை டூ எங்கே எழுதியாச்சு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ வெறும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ மட்டும் தான் இருக்கும் எக்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறதுனால மோரல்லஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாங்க கிவன் தட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பை டூங்கிறத என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸ்க்கெலாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க மோல் ஃப்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் பி ஸோ இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி வந்துச்சு நல்லா கவனிங்க மேலே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே வந்து ரியாக்டன்ஸ் மேலே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் இங்கே ஒய் டூ இருக்குது அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஒய் ரைஸ் டு த பவர் டூ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ரைஸ் டு த பவர் டூ ஒய் டூ ரைஸ் டு த பவர் ஒன் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டூ ரைஸ் டு த பவர் டூ ஓகே இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சா இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து இங்கே வாங்க இப்போ எக்ஸ் ஒய்க்கு உண்டான மோல் ஃப்ராக்ஷனை இங்கே எழுதணும் எக்ஸ் ஒய்க்கு உண்டான மோல் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ எக்ஸ் பை ஒன் இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் கேபிட்டல் பி அதுதான் என்னது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ரைஸ் டு த பவர் டூ ரைஸ் டு த பவர் டூ இப்போ ஒய் டூக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் டூ எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் பை டூ இருக்குது டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் பை டூ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் பி அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் டூக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சா எப்படி வரும் லெட் சே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு தான் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒன் டிவைட் பை ஒன்றுன்னு வரும் இந்த ஒன் டிவைட் பை இந்த ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் ரைஸ் டு த பவர் டூ ஸோ என்ன ஆகும்னா இது இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பி டிவைட் பை டூ பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் டூ கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது டூ கே பி இஸ்வல் டு எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் பி கிடச்சிருதா ஸோ இந்த கான்செப்டில் வந்து என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மோல் ஃப்ராக்ஷன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை டோட்டல் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூ டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டூ டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் ஓகே இந்த ஸ்டெப்பில் டேரெக்டாக இங்கே ஒன்று எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதனால் ஒன்று எடுத்துகிட்டு கிலோட பை கீழே வந்து டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸும் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே இந்த சம்மு வந்து டாட்டன்ஸ் லா ஆஃப் வாட்சல் ப்ரெஷர் கான்செப்டையும் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ த